మనకి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో ఒక నక్షత్రమైన ఉత్తర బాలక నక్షత్రం గురించి మాట్లాడుకుందాం స్త్రీకి సంబంధించిన పురుషుడికి సంబంధించిన అని చూసుకుంటే పురుషుడు సంబంధిస్తే ఉత్తర పాలకుని మొదటి పాదంలో కుట్టిన పురుషుడు లక్షణం ఏంటో మొదటి చూద్దాం వీళ్ళది ఉత్పన్న అంశ అంటారు వీళ్ళు ఏంటంటే పరిశుద్ధమైన మనసు కలిగి ఉంటుంది వీళ్ళకి ఎప్పుడు విద్య వినయాది సద్గుణాలతో అఖండమైన కీర్తిని చిరస్థాయిగా నిలబెట్టుకునే సం శక్తి సామర్థ్యాలు వీళ్ళకి ప్రాప్తం అనేది పుట్టుకుతూ వస్తుంది అదే రెండోది ఉత్తర పాలక నక్షత్రం రెండో పాదం వాళ్ళ లక్షణం చూద్దాం వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆలోచన విధాలు రెండు మూడు విధాలుగా ఉండడం అది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా విద్య ఘాటకు వస్తే దాన్ని ఏంటంటే మళ్ళా అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి ట్రై చేయడం ఫైవ్ డబ్బులు సంబంధించిన వాటికి ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే వెంటనే దాన్ని కృషి చేసి అందులో విజయం సాధించడం ఇవన్నీ వీళ్ళకి స్వగ స్వభావ సిద్ధంగా వస్తాయన్నమాట వీళ్ళు ఎంతైనా ధైర్యవంతులు అనమాట ఎలాంటి పనికైనా వీళ్ళకు ఉన్న ధైర్యం శక్తి సంబంధించి చాలా ఎక్కువ మెచ్చుకోదగిన విషయం అనమాట అలాగే వీళ్ళు ఏంటంటే తమ సాధించే శక్తి సమాజాలు ముందుకు దూసుకుపోయే లక్షణాలన్నీ రెండో పాదం వాళ్ళకి ఉంటాయి అన్నమాట అది ఇప్పుడు ఉత్తర పాలుకున్న నక్షత్రం మూడో పాదం వాళ్ళ లక్ష్యం చూద్దాం వీళ్ళు ఏంటంటే దర్పం రాజసం అన్ని వీళ్ళ శరీరానికి ఆవహించి ఉంటాయి నిజం ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రవర్తన కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు హోదా దానికి నిలుపుకోవడం అనేక రంగాల కళల్లో వీళ్ళు అడుగు పెట్టడం దాని తగ్గట్టుగా నలుగురిలో ఏంటంటే గొప్పమైన పనులు చేయడం నలుగురిలో ఏంటంటే వీళ్ళు తమ యొక్క శక్తి సంబంధం నిరూపించుకుని అన్ని చోట గౌరవం పొందే శక్తి అన్నది వీళ్ళకి పుట్టుకుతో అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది వీళ్ళు ఏంటంటే ఏదైనా ఒక విషయం అందరూ చెప్తున్నప్పుడు దానిలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ వీళ్ళు ఆలోచించి దానికి సంబంధించిన విషయాన్ని చెప్పి వీళ్ళు నలుగురిలో బాగా ఫేమస్ అయ్యే అవకాశం అన్నది ఉత్తర పాలక నక్షత్రం నాలుగో పాదం సారీ మూడో పాదం వాళ్ళకి లక్షణం ఇది ఇది తర్వాత ఉత్తర పాలక నాలుగో పాదం శుభాంశ ఇందులో జన్మించిన వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే మాస్టర్ ఆఫ్ బ్రైన్స్ చక్కటి తెలివితేటలు మాస్టర్ ఆఫ్ బ్రైన్స్ అన్నారు దానికంటే ఇంక్లూ ఇంక్లూడ్ అయింది చురుకైన బుద్ధి ఏదైనా ఆలోచించే శక్తి సమాజాలు వీళ్ళకి అన్నది పుట్టుతో అన్నది వీళ్ళకి ప్రాప్తంగా వస్తాయన్నమాట ఏ విషయమైన చదవాలన్నా చేయాలని విపరీతన శ్రద్ధాశక్తి విపరీతన ఆలోచన శక్తి అలాగే దాని తగ్గ పాండిచ్చాం విద్యా కానీ వినయం కానీ దానిలో అర్జిస్తారు వేద పండితులు సింహాచలం తిరుపతి పద్మత క్షేత్రాలు లేకపోతే కాశీ ఇలాంటి క్షేత్రాలు ఏ ప్రాంతంలో జన్మించిన మంచి విద్య సంపాదిస్తారు ఒక సైంటిస్ట్లే కావచ్చు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కావచ్చు అందులో పండితులు కావచ్చు అన్ని విషయంలో వీళ్ళు చెయ్యని కార్యం ఉంటూ లేదు దానిలో సాధకులు అనమాట పుత్రులు అలాగే పుత్రి అలాగే పౌత్రులు పౌత్రి కూడా వాటందరితో చక్కటి సుఖ జీవనాన్ని పొందుతారన్న సంతోష సంతోషకరంగా చెప్పొచ్చు ఉత్తర పాలక నక్షత్రం అది దేవత సూర్యుడు కాబట్టి సూర్యుని ఎప్పుడు పూజ చేసుకోవడం వల్ల చాలా లాభం ఉంటుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే వీళ్ళకి జీవితంలో ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే సూర్యుని ఆదిత్య హృదయం సూర్యాష్టకం ఇలాంటివన్నీ చదువుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఫలితాలనే వస్తాయన్నమాట సాధారణంగా వీళ్ళకి భూ భూమి అలాగే గృహం ఇల్లు కానీ వాహనం కానీ తమ తర్వాత తెలివితేటలు సంపాదిస్తారు సాధించుకునే శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా ఎక్కువ